Sí, principalmente el Intendente Gustavo lo que hizo fue anunciar hoy tres medidas eh, centrales. Una tiene que ver efectivamente con el no pago por parte de comerciantes este, habilitados, por supuesto, de espacios públicos que hasta el día de hoy eh, tenían que abonar una tasa, por ejemplo, ocupación de la vereda con mesas este, y otros elementos que suelen utilizar tanto gastronómicos como otros comerciantes, llámese este, quienes venden tienen eh, venta de hielo afuera y cosas así. La segunda medida tiene que ver con el tránsito, que es también una elasticidad en el marco de lo que es la tercera medida, que justamente es la posibilidad de los eh, comerciantes de ampliar eh, su sector de atención avanzando unos metros sobre la calle. Esto se va a hacer, por supuesto, con todas las medidas de seguridad que este, las circunstancias del tránsito y todo lo demás requieren. Cuando digo todo lo demás me refiero también a la pandemia. Esto en realidad eh, no es un hecho anecdótico, sino que tiene que ver como eh, verlo como una política de Estado que implementa el municipio aplicando nuevos paradigmas de relación directa con el sector privado. Nosotros venimos hace un año eh, discutiendo un plan de desarrollo integral que ya tiene un nuevo mapa de uso de suelo discutiéndose en el Consejo, que ya tiene un análisis sector por sector de la ciudad para incorporar otros sectores que no estaban autorizados, por ejemplo, para actividad comercial o para uso mixto, y que en este caso en coyuntural tiene una propuesta para el sector gastronómico, dadas las condiciones de protocolo sanitario. En este caso, el sector gastronómico tiene en nuestra ciudad el 80% de su plataforma de trabajo bajo techo, dentro de salones, y la única habilitación que tiene es para trabajar en vía pública. Entonces se genera una contradicción que estaba afectando tremendamente al sector, pero también a la vez estaba afectando a los trabajadores del sector, porque por cada mesa que no se puede habilitar es un mozo menos que trabaja, digamos, un cocinero menos que trabaja. Entonces... Se ha pensado una medida para que dos metros dentro de la calle y en los laterales un 50% del frente de cada local habilitado para mesas y sillas pueda ampliar la capacidad de mesas y sillas y que esto a su vez tenga una excepción, que hasta el 31 de, mar de diciembre de este año no se cobre el tributo de mesas y sillas ni por las mesas y sillas que tiene hoy ni por las que va a ampliar. Y aquel que no tiene habilitado, eh, mientras el local está habilitado como bar, si no tiene habilitado la, el, el, la vereda, que le habilitemos para que pueda trabajar, porque si no, imagínense aquel que no tiene habilitado la vereda que tiene un bar, que tiene tres mozos y dos cocineros en dos turnos, hoy no está trabajando si no tiene el uso de la vereda. Eh, y por otro lado también que permitamos frente a bares, gastronómicos, hoteles, restaurantes que habiliten el frente con mesa y silla, que permitamos el estacionamiento en doble mano. Entonces de esta manera se puede concretar y concentrar en el área gastronómica establecida por la resolución de eh, planeamiento actual es el macrocentro y un sectorcito más de la ciudad que se pueda concentrar eh, un, un, un nexo de actividad. Con todos los protocolos como están en las resoluciones, eh, con el distanciamiento, con la distancia, con la señalización vertical, con los sanitizantes individuales, la verdad que es una idea bastante buena y que va a servir muchísimo al sector y en 15 días, junto a Cámara de Comercio y Federación Económica, trabajar en la presentación de un mega plan para el macrocentro que pueda, en forma inteligente, dinamizar a varios sectores de la actividad económica local.